ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఐ అస్ట్రాలజీ మంత్లీ ప్రిడిక్షన్స్ ఈ నెల పన్నెండు రాసుల వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాము అండ్ ఇంపార్టెంట్గా ఈ మంత్ రెండు ప్లానెట్స్ రెట్రోగ్రేడ్లో ఉన్నాయి వక్రగ్రహాలు సో ఇంపార్టెంట్ ప్లానెట్స్ అయిన గురువు గారు అంటే గురువు జూపిటర్ అండ్ మర్క్యురి బుధ ఈ రెండు కూడా ఈ మంత్లో రెట్రోగ్రేడ్లో ఉంటున్నాయి ఈ రెండు గ్రహాలు వక్రిస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ముఖ్యంగా నాలెడ్జ్ అండ్ లాజిక్ సో ఇటువంటి గ్రహాలు వక్రించినప్పుడు డెసిషన్ మేకింగు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్స్లో తప్పులు జరగడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది రాంగ్ డెసిషన్ టువర్డ్స్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఏదైనా సరే అంటే ఓవరాల్గా అందరికీ వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ఏదో ఒక భావంలో మీకు కూడా వక్రించిన బుధుడు వక్రించిన గురువే వస్తాయి సో కాబట్టి ఓవరాల్గా అందరికీ కామన్గా చెప్పేది ఏంటంటే మనీ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో ఫినాన్షియల్ డెసిషన్స్ విషయంలో పిల్లల చదువులు మీ ఉద్యోగ మార్పు ఇట్లాంటి విషయాల్లో అందరూ కూడా కొంతవరకు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ మంత్లో కొన్ని తీసుకునే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎందుకంటే కారకత్వమే బుధ గురువులకి కారకత్వమే అది ఉంటుంది కాబట్టి మీ హారోస్కోప్లో ఆయనకి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి వచ్చిందా ఇదా ఇదా ఐ మీన్ మీ రాశికి లగ్నాన్ని బట్టి అనేది ఉండదు కాబట్టి వక్రగ్రహాలు రెండు అందులో గురువు కానీ బుధుడు కానీ డైరెక్ట్ ఉంటే కొంత పర్ల రెండు గ్రహాలు వక్రించాయి కాబట్టి ఇది కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సో రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోకుండా కొంచెం మంచిగా ఎనలైజ్ చేసి ఏ విషయంలో అయినా నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిది అండ్ ఈ మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్న పన్నెండు సైన్స్ బట్టి చెప్తాను నేను రాసులు ఆర్ లగ్నం అది రాసి అయితే మీరు రాసి కింద తీసుకోండి మీ లగ్నం అయితే లగ్నం కింద తీసుకోండి సో మేషం వాళ్ళకి ఎలా ఉంది మేషం వాళ్ళు మీరు మీ పిల్లలకి సంబంధించిన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో ఆర్ మీరు కనుక ఉన్నత విద్య కోసము విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకున్నా అట్లానే జాబ్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సో ఇటువంటి విషయాలలో కొంత డిసెంబర్ నెల అనేది అంతగా బాగాలేదు సో ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావడం అంటే ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవసరం అయితే వస్తుంది సో ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావు వచ్చినప్పుడు అండ్ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ నిమిత్తం కానీ కొత్తగా జాబ్ నిమిత్తం కానీ బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కొంతవరకు మీ మీరు తీసుకునే యూనివర్సిటీస్ వీటికి సంబంధించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది తప్పులు జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది మోసాలు జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఈవెన్ జాబ్ చేంజ్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా మీరు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు సరైన గైడెన్స్ ఇస్తున్నారో లేదో చూసుకోండి ఎందుకంటే రాంగ్ గైడెన్స్లో రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది అయితే ఫినాన్షియల్ స్టాటస్కి వచ్చేటప్పటికీ వీళ్ళకి ఫినాన్షియల్లీ సపోర్టివ్గా బాగుందనే చెప్పచ్చు సో కొంత ఖర్చులు కనిపిస్తాయి ఖర్చులు కనిపించినా కూడా బట్ స్టిల్ ఈ ఫినాన్షియల్లీ చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అండ్ శుభకార్యాలలో పాల్గొనడము శుభకార్యాలు జరగడానికి అంటే మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ మీ ఇంట్లో జరగడం కానీ లేదా పెళ్ళి కాని వాళ్ళకి పెళ్ళి కుదరడానికి అవకాశాలు చాలా బాగున్నాయి ఎందుకంటే శుక్ర గురువులు మీకు వాటి సంచారం అనేది వివాహానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినడానికి కుదరడానికి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి అట్లానే ఫైనాన్షియల్లీ బాగుంది అండ్ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి కానీ కోపంతో మీకు మీ గౌరవానికి భంగం కలిగింది అన్నట్టు షార్ట్ టెంపర్డ్గా చేసే పనుల వల్ల ఇబ్బందులు కొన్ని తెచ్చుకుంటారు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ హోటల్స్ సో ఇటువంటికి సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడాను చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి అంత గొప్పగా ప్రోగ్రెసివ్గా ఏమీ లేదు కొంచెం స్లోగానే ఉంటుంది అండ్ మిగిలిన విషయాల్లో హెల్త్ రిలేటెడ్ కూడా పెద్దగా ఇబ్బందులు ఏం లేవు హెల్త్ విషయాలు కూడా బాగున్నాయని చెప్పచ్చు ఓవరాల్గా కొన్ని విషయాలలో ఎస్పెషల్లీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కమ్యూనికేషను ఈ విషయాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు అవి రాకుండా చూసుకుంటే మంచిది దెన్ వృషభం వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతుంది వృషభం వాళ్ళు ఫస్ట్ మీరు హెల్త్ విషయంలో నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే సీజనల్గా వచ్చే సమస్యలు రావడానికి అవకాశం ఉంది అట్లానే బంధువుల వల్ల కానీ లేకపోతే మీకున్న రిలేషన్ ఎవరితో అయినా సరే ఒక ఫ్రెండ్స్ అవనియండి బంధువులు అవనియండి సో వాళ్ళతోటి కొన్ని ఇబ్బందులు చికాకులు అట్లానే ట్రావెలింగ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది లాంగ్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ అనేది ఉంది ట్రావెలింగ్ ప్రయాణాలు ప్రయాణాల కోసం ఖర్చు పెట్టడము 
ఉంది అట్లానే కొత్తగా ఎవరైనా బిజినెస్లోకి రావాలనుకున్నా బిజినెస్ పెట్టాలనుకున్నా మీరు వృషభం వాళ్ళు అయితే కనుక తప్పకుండా బిజినెస్కి సంబంధించి ప్రోగ్రెస్ అనేది చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు సో ఫినాన్షియల్ స్టాటస్ బెటర్గానే ఉంది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కొంచెము లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఫారెన్ ట్రావెల్ ప్రయత్నించే వాళ్ళు ప్రయత్నించవచ్చు ఖర్చులు ఎట్లాగా కనిపిస్తున్నాయి మీకు అండ్ మోర్ ఓవరు ఇల్లు కొ కట్టుకుందాము కొనుక్కుందాము అనుకున్న వాళ్ళు అండ్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ కోసము ఒక ఇంటి పర్మిషన్ కానీ లేకపోతే మీరు చేద్దామనుకున్న బిజినెస్ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన పర్మిషన్స్ కోసం చూస్తున్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంది టైం అని చెప్పచ్చు అయితే మీకు కూడా కామన్గా చెప్పేదే సో పిల్లల విషయంలో వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు సంబంధించి మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించి తీసుకునే నిర్ణయాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ఓవరాల్గా మీ ఫినాన్షియల్ స్టాటస్ అనేది ఎంత వస్తుందో అంత ఖర్చులు కూడా కొంత కనిపిస్తున్నాయి అనుకోని విధంగా శుభకార్యాలు ఖర్చు పెట్టాల్సి రావడం కానీ ప్రయాణాల కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సి రావడం కానీ అనేది కొంతవరకు ఉంది ఎస్పెషల్లీ ప్రయాణాలలో హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అట్లానే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన విషయంలో కూడాను అంటే ఫ్యామిలీ హెల్త్ రిలేటెడ్ కూడా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ స్టూడెంట్స్కి మటుకు చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో కనుక మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా రాసుకునే వాళ్ళు ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకునే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకునే వాళ్ళకి ఈ మంత్ ఆఫ్ డిసెంబరు చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు సో మీరు కనుక మీ ప్రయత్నము మీ దశ అంతర్దశ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నట్టయితే వృషభం వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సర్వీస్ రావడానికి ఇంటర్వ్యూస్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి త్రూ అవుట్ ద డిసెంబర్ మంత్ అనేది చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అఫ్కోర్స్ కొన్ని జాబ్ విషయంలో కూడా కాస్త డిలే అవుతుంది మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి వస్తుందా రాదా అన్న టెన్షన్లో అయితే ఉండక్కర్లేదు ఎందుకంటే టైం చాలా బాగుంది కాకపోతే అనుకున్నంత ఫాస్ట్గా రావు కొంచెం డిలే ఉంటుంది అండ్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ విషయంలో వీసా రిలేటెడ్ కానీ లీగాలిటీస్కి సంబంధించిన విషయాల్లో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు రావచ్చు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా పర్మిషన్స్కి అప్లై చేస్తున్నా లేదా వీసా రిలేటెడ్ అప్లై చేస్తున్నా మీ డాక్యుమెంటేషన్ అది కరెక్ట్గా ఉంటుందో లేదో చూసుకోండి ఓకే ఓకే మిథునం వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండబోతోంది మిథునం వాళ్ళకి ఫినాన్షియలీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాంబి వెరీ గుడ్ టైం అని చెప్పచ్చు అయితే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అది ఎస్పెషల్లీ రెండు మూడు ఆఫర్స్ ఉండడం వల్ల లేదు ఒక ఆఫర్ వచ్చిన దాన్ని ఒక ఇప్పుడు మనకి బాగానే ఉందిలే ఎందుకు కొత్త దానిలోకి వెళ్ళడం అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన అన్సర్టనిటీ కొంతవరకు కనిపిస్తుంది కానీ కొత్తగా జాబ్స్ మారిన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ ఫ ఫినాన్షియల్ ప్రోగ్రెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగున్నాయి అదే ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి బాగుంది ఏ జాబ్లో ఉన్నా వాళ్ళకి బాగానే ఉంది సో ఫినాన్షియల్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్నా కూడాను బట్ కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు జాబ్ చేంజ్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు అసలు జాబ్ చేంజ్ లాంటివి ఫిబ్రవరి మంత్ వరకు పెట్టుకోకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే వక్ర గురువు వక్ర బుధుడు ఎస్పెషల్లీ మిథునం వాళ్ళని వాళ్ళ ఈ ఫినాన్షియల్ డెసిషన్స్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మారడానికి అండ్ వివాహానికి సంబంధించి నేను నిర్ణయాలు ఇటువంటి విషయాలలో తప్పులు జరిగే అవకాశం ఎక్కువ అంటే మనము ఒకటి ఊహించి దాని గురు దాని విషయంలో ముందుకెళ్తే అక్కడ మనకి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి పరిస్థితి అంత అనుకూలంగా లేనప్పుడు కొంత మార్పు అనేది అంటే హయ్యర్ శాలరీ కోసమో పొజిషన్ కోసమో మారకుండా ఉంటేనే మంచిది అయితే ప్రమోషన్స్ రావడానికి ఫినాన్షియల్లీ గ్రో అవ్వడానికి టైం చాలా బాగుంది కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడచ్చు అది మటుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళకి మ్యారేజ్లో అంటే పెళ్ళి కుదిరిన వాళ్ళకి కొన్ని సమస్యలు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అట్లానే బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇబ్బందులు అంటే బిజినెస్లు చేసేవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ రాంగ్ డెసిషన్స్ రాంగ్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఫ్యూచర్లో చేసే అంటే ఇప్పుడు మొదలుపెట్టిన నిర్ణయాలు కొంత నెగటివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ సంతానం కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎవరైనా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఒకవేళ మీరు మిథునం అయితే సక్సెస్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి అట్లానే ఇంటి కోసం కానీ వీటి కోసము కొంత లోన్స్ తీసుకోవడము అండ్ ఖర్చులు కనిపిస్తున్నాయి అప్పులు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ ఉంది మీ దానిలో బంధువులతో కానీ వీళ్ళతో కానీ చిన్న చిన్న ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ గొడవలు సో చికాకులు అనేవి కొంతవరక
జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు కాబట్టి మిథునం వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ ఉన్నా కూడా కొన్ని విషయాలలో కొన్ని సందర్భాలలో మీ నిర్ణయాలని మీరు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి చేసుకోండి అట్లానే జీవిత భాగస్వామితో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది భార్యాభర్తల మధ్యలో అవ్వచ్చు బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మధ్యలో అవ్వచ్చు అనవసరమైన అపోహల వల్ల అంటే అది నిజం కాదు కానీ మనకున్న మిస్కన్సెప్షన్ అనేది అంటే తప్పుగా ఊహించడం భావించడం వలన కొన్ని సమస్యలు రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో హెల్త్ వైజ్ అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి అండ్ జస్ట్ మీ ఇంట్లో కనుక తండ్రి తండ్రి స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి కొంత అనారోగ్య సమస్యలు చిన్న చిన్న హాస్పిటల్ ఎక్స్పెండిచర్సు పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి అట్లానే సీజనల్గా వచ్చేవి కుటుంబంలో వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంది మీ వరకు మీకు హెల్త్ కానీ ఇవి కానీ బాగున్నాయనే చెప్పచ్చు దెన్ కర్కాటకం వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండబోతోంది కర్కాటకం వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం అంతా బాగుంది సో అన్ని గ్రహాలు కూడా శుభస్థానాలలోనే సంచరిస్తున్నాయి దాని వల్లన మీకు ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ బాగుంటుంది వెహికల్ తీసుకోవాలన్నా ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా ట్రావెల్ చేయాలన్నా ఒక హాలిడేకి వెళ్ళాలన్నా అట్లానే మీ మాట తీరు అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో ద వే యూ కమ్యూనికేట్ అందరికీ నచ్చుతుంది సో ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మీరు పెళ్ళి కాని వాళ్ళు అయితే పెళ్ళి కుదరడానికి అవకాశం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అండ్ ఇంటి కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళు మీరు కర్కాటక రాశి వారి లగ్నానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే ఇల్లు ఇంటికి చేసే ప్రయత్నము ఫలించే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక లోన్ తీసుకోవడం సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీకున్న కన్ఫ్యూజన్ పక్కకి వెళ్ళి ఓకే ఒక మంచి ఇల్లు చూసామా బుక్ చేసుకున్నామా కొనుక్కున్నామా అటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలానే స్టూడెంట్స్కి చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అది మనము హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు స్కూలింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ బ్యాచులర్స్లో ఉన్న లేకపోతే మాస్టర్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది ఎస్పెషలీ మీరు కనుక ఒక మంచి ప్రమోషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నా అండ్ జాబ్ చేంజ్ కోసం ట్రై చేస్తున్న అవకాశాలు చాలా బాగున్నాయి కాకపోతే కొంచెం ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకోవాలి తప్పించి మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవ్వడం కానీ జాబ్ చేంజ్ రిలేటెడ్ కానీ చాలా బాగుంది అండ్ బిజినెస్కి సంబంధించి కూడా ఎస్పెషల్లీ భూములకు సంబంధించి అంటే ఎంటర్టైన్మెంటు అట్లానే హాస్పిటాలిటీ అంటే మనకి హోటల్స్ రియల్ ఎస్టేటు అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించి ఇటువంటి ఫుడ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్లు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా త్రూఅవుట్ ద మంత్ చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు అండ్ జాబ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రెస్ కూడా అందరికీ బాగానే ఉంది సో మ్యాక్సిమము ఏ వైపును అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసినా ఫినాన్షియల్ కానీ ప్రొఫెషనల్ కానీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కానీ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయనే చెప్పచ్చు కాకపోతే కొన్నిసార్లు మనం అనుకున్నంత ఫాస్ట్గా పనులు అవ్వవు బట్ కొంచెం ఓపిక ఉంటే చాలు ఈ నెల అంతా కూడాను మీకు అన్ని వైపుల నుంచి అనుకూలత చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తోంది సో ఇంక్రిమెంట్స్ సార్ జాబ్ చేంజెస్ ట్రై చేసే వాళ్ళకి కర్కాటకం వాళ్ళకి బెటర్ ఆప్షన్స్ బెటర్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి అవకాశం బాగుందని చెప్పచ్చు దెన్ సింహం వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతోంది సో సింహం వాళ్ళకి ఎస్ సింహం వాళ్ళకి ఓవరాల్గా అన్ని రకాల ట్రాన్సిట్స్ అంటే అన్ని వైపుల నుంచి మీకు కూడా అనుకూలత బాగానే ఉందని చెప్పచ్చు సో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చేది ఎస్పెషల్లీ రిలేషన్షిప్లో బ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిన దంపతులు మధ్యలో కానివ్వండి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మధ్యలో కానివ్వండి కొంత ఎట్లా అంటే ఒక కోల్డ్ వార్ లాంటిది అనమాట సో చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాల్లోనే కొంతవరకు పట్టుదల చికాకులు ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కానీ జాబ్ జాబ్ హోల్డర్స్ కానీ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు కానీ సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు ఆపర్చునిటీసు మీకోసము అంటే మీకోసమే స్పెషల్గా ఇది వచ్చిందా అంత అంటే లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో అది మీరు మీరు జాబ్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా బిజినెస్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా అండ్ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా సో ఫినాన్షియల్లీ ఎవరి నుంచైనా సపోర్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నా సో అన్ని వైపుల నుంచి కూడా సింహం వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మంత్ అని చెప్పచ్చు ట్రావెలింగ్కి చాలా పాసిబిలిటీ ఉంది ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది విహారయాత్రలు సో అట్లానే ఫారెన్ ట్రావెల్కి సంబంధించి చాలా బాగుంది ఒకవేళ మీరు జస్ట్ ఒక హాలిడే ట్రిప్ కోసం వెళ్ళాలనుకున్నా లేదు ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే జాబ్ పర్పస్ కానీ 
సో స్థాన చలనము ఉన్న ప్లేస్ నుంచి చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే అవకాశాలు చాలా బాగున్నాయనే చెప్పచ్చు అండ్ ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయి ఎక్స్పెండిచర్ పెద్దగా ఏమీ కనిపించట్లేదు ఖర్చులు అంటే మీరు ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్న ఖర్చులు రెగ్యులర్గా ఉండేవే తప్ప అనవసరమైన ఖర్చులు అంటూ ఏమీ లేవు అట్లానే బంధువులు అండ్ శుభకార్యాల్లో పాల్గొనడము అండ్ వాటి కోసం కొంత ఖర్చు పెట్టడము అనేది ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే సింహం వాళ్ళకి అన్ని వైపుల నుంచి కూడా చాలా బాగుందనే చెప్పచ్చు సో కాబట్టి మీరు కొత్తగా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నది అంటే ఒక బిజినెస్లోకి వద్దామనుకున్నా లేకపోతే ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా ప్లేస్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సో వీటన్నిటికీ కూడా త్రూఅవుట్ ద మంత్ సింహం వాళ్ళకి చాలా బాగుంది కాబట్టి మీ ప్రయత్న లోపం లేకుండా ఉంటే చాలు అయ్యే పనులన్నీ అవడానికి కావలసిన పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న గోచారంలో సింహ సింహం ఆర్ రాశి ఆర్ లగ్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బాగానే కనిపిస్తుంది అని చెప్పచ్చు దెన్ కన్యా వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండబోతోంది ఎస్ కన్యా వాళ్ళకి ఇట్స్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ కొంచెం కాదు చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఏ విషయాలలో ఎస్పెషల్లీ ఇంటికి సంబంధించిన ప్లానింగ్స్ సో ఒక ఇల్లు తీసుకోవాలన్నా మంచి టైమే కాకపోతే కొంచెం ఓపిక వెయిట్ చేయడం అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు గ్రహ సంచారం అనేది ముఖ్యంగా రాశి నుంచి కేతు సంచరిస్తున్నాడు సో రాశి నుంచి కేతువు సప్తమ రాహు సో ఈ కాంబినేషన్స్లో ఏంటంటే యూజువల్గా మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్లో ఉండేవాళ్ళు సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళకి కొత్త ఫైండింగ్స్ అనేవి వస్తాయి అట్లానే పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి సో మీరు కనుక బిజినెస్లో ఉంటే మీకు బిజినెస్ రిలేటెడ్ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ బాగుండే అవకాశం ఉంది ఎక్స్పెండిచర్ కనిపిస్తోంది ఖర్చు పెడతారు దేనికి సంబంధించి ఒక వెహికల్ కొనడానికి కానీ ఇంటికి సంబంధించి కానీ ఇంట్లో కావాల్సిన మార్పులు అంటే మీరు ఎన్నాళ్ళగానో చేద్దాం అనుకుంటున్నది ఇంటికి సంబంధించి ఏదైనా మార్పులు చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ మంత్ అంతా కూడా దానికి అనుకూలంగా ఉంది ఎందుకంటే మీకు ఫ్యామిలీ అంటే కుటుంబ సభ్యుల గురించి కానీ ఒక ఇల్లు గురించి కానీ వెహికల్ తీసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఇంటికి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా అవ్వనియండి కొన్నిటి కోసం మీరు ఖర్చు పెట్టే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది సో అలానే ఫ్యామిలీలో శుభకార్యాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వడము అండ్ బంధువులను కలుసుకోవడము దీనికి సంబంధించి ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అట్లానే ఎప్పుడు కూడా మీ రాశి నుంచి కనుక కేతు ట్రాన్సిట్ అవుతుంటే యూజువల్లీ మీరు చేయాల్సింది కొంతవరకు ఈ అంటే మనసులో క్లారిటీ ఉండి సరైన రాంగ్ అంటే తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా అండ్ మోర్ మోర్ ఓవర్ వేవరింగ్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే అనవసరమైన ఆలోచనలతో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ జంతువులకి అంటే స్ట్రీట్ డాగ్స్కి వీధి కుక్కలు ఉంటే వాటికి ఫీడ్ చేయడం కానీ లేదు పక్షులకి ఆహారం పెట్టడం కానీ లేదు మీ దగ్గరలో ఉన్న గోశాలకు వెళ్ళి కొంచెం గోసేవ చేసుకోండి ఎందుకంటే దీనివల్లనే మీకు మాక్సిమము నెగిటివిటీ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఎందుకంటే రాసి నుంచి కేతు ట్రాన్సిట్ అవుతున్నప్పుడు యూజువల్గానే వాళ్ళు కొంత ఒంటరితనంగా ఫీల్ అవ్వడము ఐసోలేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ ట్రాన్జిట్లో కేతు మహాదశలో చంద్ర మహాదశలో శని మహాదశలో ఉన్నవాళ్ళు అయితే ఇంకొంచెం సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా మంచి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఎవరైనా ప్రాపర్టీని అమ్మేయాలి ఒక ఇల్లు అమ్మాలి అన్నా కూడా అవకాశాలు చాలా బాగానే కనిపి కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా అనుకూలత బాగుంది అండ్ అధికార యోగము సో మీ కమ్యూనికేషను మాట తీరు మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీకు ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని తెచ్చిపెడుతుంది అది ఏ విషయంలో ఒక మీరు ఒక యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకుని ఒక ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యి చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలన్నా జాబ్ రావాలన్నా సో కాంపిటీషన్లో మీరు ముందు ఉండబోతున్నారు సో అది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అవనీయండి ఎస్పెషల్లీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మాస్టర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ జాబ్ చేయించు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంది బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళ మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే పబ్లిసిటీ కోసం కానీ లేకపోతే ఎక్స్పాండ్ అంటే మన బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి కొత్త టెక్నిక్స్ యూస్ చేద్దాం ఇలాంటి డెసిషన్స్ ఈ నెల అంతా కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే బిజినెస్కి సంబంధించిన విషయాలలో ఎస్పెషల్లీ జాబ్ రిలేటెడ్ చాలా బాగుంది బిజినెస్కి సంబంధించిన విషయాలలో కొత్త మార్పులు ఏవి ఈ నెల అంతా చేయొద్దు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న అనవసరమైన ప్రాపగాండా కనుక వెళ్ళినట్టయితే మీరే ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మీ బిజినెస్కి సంబంధించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకున్న ఏది చేయాలన్నా డిసెంబర్ మంత్ అంతా కూడాను అటువంటి ప్రయత్నాలు మీకు నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మీ ఇమేజ్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుం
అలానే కొత్తగా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు కొంతవరకు ఆగడం మంచిది కొత్తగా నేను మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను బికాస్ ఈ మధ్యన చాలాసార్లు నేను ఇటువంటివి వింటున్నాను అనమాట అంటే నా క్లయింట్స్ ద్వారా కానీ ఇది కానీ సో కొత్తగా బిజినెస్లోకి వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ డిసెంబర్ నెల అనేది అస్సలు అనుకూలమైంది కాదు ఎందుకంటే మీ వల్ల జరిగే తప్పులు మీరు అనుకున్న దానిని మొదట్లోనే ఆపేయాల్సి రావచ్చు సో కానీ జాబ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రెస్ మాత్రం చాలా బాగుంది పిల్లల కోసం ఖర్చులు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి బట్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే కన్యా వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ బాగానే ఉంది ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది అండ్ శుభకార్యాలు అన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయని చెప్పచ్చు సో తులా రాసి వాళ్ళకి ఆర్ తులా లగ్న వాట్ ఎవర్ తులా సైన్ నుంచి చెప్తా లిబ్రా నుంచి సో ఇట్స్ టైం ఫర్ పార్టీ మీకు బాగుంది అన్ని రకాలుగాను సో ఎంటర్టైన్మెంటు అట్లనే ఉత్సాహంగా ఉండే టైము హాలిడేస్కి హాలిడే సెలబ్రేషన్స్ సో అన్ని రకాలుగాను మంచి కంఫర్టబుల్ టైం జరుగుతోంది మీకు అని చెప్పచ్చు సో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది పెళ్ళి కుదిరిన వాళ్ళకి పెళ్ళి కుదిరే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇట్స్ టైం మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ మంత్ అంతా కూడాను మీరు ఏ విధంగా అనుకుంటారో లైక్ ఏది చేయాలనుకున్నా ఒక మంచి పార్టీకి వెళ్ళాలి లేదు దేన్నైనా సరే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము హ్యాపీగా ఉండడము ఇవన్నీ కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం త్రూఅవుట్ ద మంత్ మీకు మీ లైఫ్లో కంఫర్ట్స్ అన్నీ బాగుంటాయి సో పెద్దగా కష్టపడక్కర లేకుండానే మీరు అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి సో మిమ్మల్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు సో ఇన్వైట్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ అవుతారు అండ్ ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ సో కుటుంబంలో వాళ్ళకి మీకు మీ ద్వారా మీ పిల్లలకి అండ్ అట్లనే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా కొనుక్కోవాలన్నా పాసిబిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి జాబ్ జాబ్లో కూడా అంటే ఒకవేళ చేంజ్ అవుదాం అనుకుంటే మంచి ఆపర్చునిటీస్ బాగున్నాయనే చెప్పచ్చు సో జాబ్ చేంజ్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ప్రయత్నించవచ్చు అండ్ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి అండ్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎస్పెషల్లీ మీరు కనుక భూ సంబంధమైన అంటే భూములకు సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా అవ్వనియండి అట్లనే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ట్రావెల్ బిజినెస్లో ఉన్న దేనిలో ఉన్నా కూడాను ఓవరాల్గా బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి యోగం జరుగుతుందని చెప్పచ్చు అట్లానే మీరు ఎటువంటి పర్సన్ అయినా సరే అంటే వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ ఫైనాన్షియల్గా మటుకు బాగుంటుంది అంటే సఫీషియంట్ మీరు అనుకున్న విధంగా ప్రతి పనిని పూర్తి చేయగలుగుతారు అండ్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగుంది అట్లానే మ్యారేజ్కి సంబంధించి కూడా సో పెళ్ళి కుదరని వాళ్ళకి శుభకార్యాలు అండ్ అలానే యూ మీ భార్య లేదా భర్త ద్వారా వాళ్ళ సపోర్ట్ కానీ లేదా వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ రావడానికి మీకు జరుగుతున్న టైము వాళ్ళు వృత్తి ఉద్యోగాలలో గౌరవ మర్యాదలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ పూర్తిగా కుటుంబ స్థాయిలో అందరికీ కూడా మంచి జరిగే అవకాశం ఉంది అయితే మీకున్న సమస్యల ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లము అందరినీ నమ్మేయడం సో మన పొగిడారు కదా అని మంచి వాళ్ళని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మీకున్న ఈ టైం పీరియడ్ అనేది అందరినీ దగ్గరికి చేసే టైం అది మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఇద్దరూ ఉండొచ్చు సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మన బంధువులే మన వాళ్ళే అనుకున్న వాళ్ళతోటి గొడవలు ఇబ్బందులు అట్లానే మన స్నేహితులే కదా అని చెప్పి ఎవరికైనా మనీ ఇచ్చినప్పుడు వాటి ద్వారా గొడవలు తెచ్చుకోవడం ఇబ్బంది పడ్డం అంటే అప్పు ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళతోటి మీరు విరోధం పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫైనాన్షియల్ విషయాలలో వీలైనంత డిసిప్లిన్గా ఉండాలి మీరు ఏదైనా లోన్ పెట్టుకుని తీసుకోవాలి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే త్రూఅవుట్ ద మంత్ బాగుంది కానీ మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలంటే చేసి వదిలేయండి అంతేగాని అప్పుగా డబ్బులు ఇచ్చి దాని వెనక్కి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మటుకు ఇటువంటి గొడవలు ఇబ్బందులు జరగడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయని చెప్పచ్చు సో పిల్లలు వాళ్ళ బాధ్యతలు సో వాళ్ళతోటి కొంతవరకు మీరు శారీరకంగా కాస్త శ్రమ పడే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మీకు ఇప్పుడు జరిగే టైం పీరియడ్ అనేది ఓవరాల్గా చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు సో ముఖ్యంగా ఫారెన్ రిలేటెడ్ ప్రయత్నించే వాళ్ళకి మటుకు కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే ఉన్నాయి అండ్ అలానే అన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడో ఒక చిన్న అసంతృప్తి అనేది కొంతవరకు కనిపిస్తుంది అది ముఖ్యంగా ట్రావెల్కి సంబంధించిన విషయాల్లో అండ్ మరోవరు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఫారెన్ ల్యాండ్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మీరు ఒకవేళ ఈ మంత్లోనే మీ కాలేజ్ని కానీ మీ యూనివర్సిటీని కానీ చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే ఉన్నాయి సో సరైన గైడెన్స్ అండ్ సరైన పద్ధతిలో వెళ్తున్నామా లేదా అనేది తప్పకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా హయ్యర్ లర్నింగ్కి సంబంధించిన విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో మాస్టర్సు 
పిహెచ్డీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ టైం అనేది కొంతవరకు అనుకూలంగా లేదు మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో చాలా బాగుంది కానీ ఓన్లీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన విషయంలో బాగాలేదు కానీ మిగిలిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ చాలా బాగుంది మీరు డిసిప్లిన్డ్గా పద్ధతిగా ముందుకు వెళ్ళే విధానము మీకు సక్సెస్ని తెచ్చిపెడుతుందని చెప్పచ్చు సో ఓవరాల్గా మీకు బాగానే ఉంది అండ్ వృశ్చికం వాళ్ళకి ఎలా ఉంది సో వృశ్చికం వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాగుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ బాగాలేదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాగున్న దేనిలో అంటే ఎస్పెషల్లీ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ మీ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ ఇయర్ మొత్తంలోనే ఈ మంత్లో చాలా బాగున్నాయని చెప్పచ్చు అందులోనూ ఉద్యోగానికి సంబంధించి అట్లానే బిజినెస్కి సంబంధించి బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు అండ్ భూ సంబంధమైనవి అట్లానే అన్ని రకాల బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు అండ్ మోర్ ఓవరు ఈ కాంబినేషన్లో అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న టైం పీరియడ్ అనేది గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా రాసుకుంటున్నా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నా అవడానికి అనుకూలత బాగుంది గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి అండ్ మీ 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 ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కూడా సక్సెస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అయితే కొన్ని అప్పులు అనారోగ్య సమస్యలు సో చిన్నవో పెద్దవో అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా సీజనల్గా వచ్చే ఫీవర్స్ అండ్ ఇన్ టైంలో తీసుకొని అంటే ఆహార వేళల్లో మార్పులు కారణంగా కొంతవరకు డైజెషన్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది అలానే మీరు ఇల్లు తీసుకోవాలనుకున్నా కొనుక్కోవాలనుకున్నా బాగానే ఉంది అనుకూలంగా ఉందని చెప్పచ్చు సో భార్యాభర్తల మధ్యలో సమస్యలు గొడవలు ఇబ్బందులు కనిపిస్తున్నాయి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ విషయంలో కూడా అనవసరమైన అపోహలు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది సంతానము కోసము అంటే మీ పిల్లల శుభకార్యాలకు కానీ వాళ్ళ చదువు నిమిత్తం కానీ ఖర్చులు కుటుంబం కోసము పిల్లల కోసము ఖర్చులు అయితే కొంత కనిపిస్తున్నాయి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఊహించిన విధంగా ఖర్చులు కనిపిస్తున్నాయి అట్లానే స్నేహితుల వల్ల మోసపోయే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ సో మీ అంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అవనీయండి మనం నమ్మిన వాళ్ళ వల్ల మోసపోయే అవకాశం కానీ ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి మీరు కనుక రెగ్యులర్ జాబు జాబ్ చేంజెస్ వీటిలో ఉంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అనేవి కొంత మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు ఈ కారణంగానే ఫినాన్షియల్లీ కొంతవరకు అప్ అండ్ డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సి రావడము ఆ విషయంలో మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి రావడం అనేది ఉంటుంది సో వృశ్చికం వాళ్ళకి మీకున్న అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్లో సక్సెస్ అవ్వడం సో అది ఒక ఉద్యోగానికి సంబంధించి కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్కి సంబంధించి కావచ్చు కాంపిటీషన్లో సక్సెస్ అయ్యి మీరు అనుకున్నది సాధించడానికి ఈ నెల అంతా కూడా అనుకూలత బాగుంది మీ పైన ఉన్నత అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సపోర్టు వాళ్ళ సలహా వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రోత్సాహం వీటి ద్వారా మీరు సక్సెస్ని పొందడానికి పాసిబిలిటీసు చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి చెప్పచ్చు దెన్ ధనస్సు వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతుంది సో ధనస్సు వాళ్ళకి రెండు రకాలుగా ఉంది ఒకటి సంతానం కోసం ఖర్చు పెట్టడం మీ పిల్లలు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషను వాళ్ళకి ట్రావెల్కి సంబంధించి సో వాటి కోసం ఖర్చు పెట్టే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అలానే ఇంటికి సంబంధించి కూడా ఇంటికి సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పచ్చు సో మీ వరకు మీకు అన్ని ఆదాయ మార్గాలు చాలా బాగున్నాయి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంది అండ్ ఆడవాళ్ళ కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే పాసిబిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి ట్రావెలింగ్ అనిపిస్తుంది షార్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ అనేది అండ్ సో మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించి ప్రోగ్రెసివ్గానే ఉంటుంది అయితే జాబ్ చేంజ్ అవ్వాలి అనుకున్న నిర్ణయాలు మటుకు డిసెంబర్ నెల అంతా కూడా మీరు తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రెండు విషయాలలో బిజినెస్లో కొత్త డెసిషన్స్ పనికిరావు అండ్ అట్లానే ఉద్యోగానికి సంబంధించిన మార్పుల విషయాలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది సో ఈ విషయాల్లో మటుకు మీరు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ మీరు అనుకుంటున్న ఎస్టిమేషన్స్ అంటే ఒక ఆఫర్ వచ్చిన ఒక ఇది అంటే మీరు అనుకున్న ఎస్టిమేషన్స్కి రియాలిటీకి చాలా దూరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వక్రించిన గురువు వక్రించిన బుధుడు మీకు మీ రాశిలో మీ నుంచి ట్రాన్సిట్ అవడమే కాకుండా మీ రాశి అధిపతి కూడా ఆయనే సో కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ పెళ్లి విషయాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇల్లు కొన్న విషయాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు అట్లానే బిజినెస్కి సంబంధించిన చేంజెస్ జాబ్ చేంజెస్కి సంబంధించి కొంచెం జాగ్రత్తగా డెసిషన్ తీసుకోండి ఎందుకంటే 
మనం మోసపోయే అక్కడ ఉండేది వాళ్ళు ఇచ్చిన హైట్ కానీ మన వెళ్ళి చూసిన తర్వాత రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉండదు అనమాట కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త కాకపోతే ఫినాన్షియల్ ప్రోగ్రెస్ బాగుందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఒక మంచి రాజయోగం జరుగుతుంది గురు శుక్రులు మ్యూచువల్ ఆస్పెక్ట్లో మంచి స్థానాలలో జరగడం వల్ల మీకు ఫైనాన్షియల్ గెయిన్స్ బాగున్నాయి అండ్ మీ పిల్లలకి కూడా ఆ విషయాల్లో అంటే మంచి అనేది వర్తిస్తుంది సో శుభకార్యాల కోసము పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు వాళ్ళ కుదరాలని లేదా మీకు మ్యారేజ్ కాలేదు పెళ్లి కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే బాగుంటుంది అయితే ముఖ్యంగా ఈ మంత్ అంతా మీరు ఫీమేల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆడవాళ్ళతో అది మీ సిస్టర్ అవనీయండి వైఫ్ అవనీయండి లేకపోతే ఏదైనా అవనీయండి ఆడవాళ్ళ వల్ల మీకు గొడవలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతోటి కొంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ప్రోగ్రెసివ్గానే ఉంది బట్ ఖర్చులు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కూడా కనిపిస్తున్నాయనే చెప్పచ్చు దెన్ మకరం వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతోంది సో సో మకర రాశి ఆర్ మకర లగ్న మీకు టు బీ ఫ్రాంక్ రాజయోగం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అన్ని గ్రహాలు కూడా శుభస్థానాలలోనే ట్రాన్జిట్ అవుతున్నాయి గోచారంలో అన్నీ కూడా శుభస్థానాలలోనే సంచరిస్తున్నాయి అంటే ఏంటి మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ మీ పిల్లలు వాళ్ళ వృత్తి ఉద్యోగాలు వాళ్ళ అభివృద్ధి సో ఇవన్నిటికీ కూడా అనుకూలత చాలా బాగుంది జాబ్ రిలేటెడ్ ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన హ్యాపీనెస్ అనేది మీకు చాలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే మీకు ఇది మనము చాలా క్రైసిస్ టైంలో ఉన్నాయని చెప్పచ్చు అంటే ఇండియాలో ఎంతవరకు ఈ మన 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 ఇండియాలో కొంచెం ఇంపాక్ట్ తక్కువే ఉంది కానీ మిగిలిన దేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఎస్పెషల్లీ మన ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నవాళ్ళు జాబ్ లాస్ సడన్ జాబ్ లాసెస్ తోటి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు సో కాబట్టి మీరు మకర రాశి వారు మకర లగ్నానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే మీకు మటుకు ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అంటే ఇంత ట్రాన్జిట్ బాగాలేని టైంలో అండ్ ఎస్పెషల్లీ జాబ్ రిలేటెడ్ అస్సలు బాగాలేని టైంలో మీ 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 రాశి వారు లగ్నం వాళ్ళకి మటుకు ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ చాలా బాగుంది ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంది అంతాను సో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మంచి అచీవ్మెంట్స్ చూస్తారు గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంది అండ్ మీ పిల్లలు వాళ్ళకి వాళ్ళ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చాలా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అండ్ మీరు కూడా ట్రావెలింగ్ అనేది కొంతవరకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఒకవేళ హౌస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకుంటే పాసిబిలిటీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అండ్ రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా బాగుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ పొలిటికల్ సక్సెస్ బాగుందని చెప్పచ్చు సో ఒకవేళ మీరు మకరంలో మకర లగ్న ఆర్ మకర రాసి బట్ యు ఆర్ ఇంటూ పాలిటిక్స్ సో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పచ్చు సో గవర్నమెంట్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళు బాగుంది పర్మిషన్స్ కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగుంది సో ఓవరాల్గా మకరం వాళ్ళకి ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి ప్రోగ్రెసివ్గానే ఉంటుంది అని అయితే చెప్పచ్చు దెన్ కుంభం వాళ్ళకి ఎలా ఉందో చూద్దాము సో కుంభం వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రెస్ అనేది చాలా బాగుంది కానీ ఫారెన్ వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు వీసా మీద జాబ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ తోటి బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళాలంటే మటుకు కొంత లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం అంటే ఫారెన్ ట్రావెల్కి సంబంధించి డాక్యుమెంటేషన్లో కానీ వీసా రిలేటెడ్ కానీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్గానే కొత్త జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నా అండ్ మారాలని ప్రయత్నించిన వాళ్ళకి చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉందనే చెప్పచ్చు అండ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంది పాలిటిక్స్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా బాగుంది రాజ్యాధికారము అనమాట అండ్ సక్సెస్ అనేది చాలా బాగుంది అండ్ ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ బాగుందనే చెప్పచ్చు కొన్ని ఖర్చులు అంటే మనం అనుకోని ఖర్చులు రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక దానికోసం ప్లాన్ చేసుకుని ఖర్చు పెట్టి సరే ఇంత ఇంతే కదా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అనుకుంటాం బట్ ఇంకొంచెము ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్న దానికన్నా ఖర్చులు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది అలానే ట్రావెలింగ్కి చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు ఎస్పెషల్లీ మీరు కనుక లాంగ్ డిస్టెన్స్ తీర్థయాత్రల కంటే యూజువల్గానే డిసెంబర్ మంత్ ఈస్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ కుంభం వాళ్ళకి షార్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది కూడా హాలిడే ట్రావెల్ అనేది బాగా కనిపిస్తుందని చెప్పచ్చు సో ట్రావెలింగ్కి చాలా బాగుంది ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ చాలా బెటర్గా ఉందని చెప్పచ్చు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కరెక్ట్గా ఉండవు సో ఒకవేళ కనుక మీరు ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన డెసిషన్స్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే అంటే ఇల్లు కొనడం అమ్మడం 
వెహికల్ తీసుకోవడం అమ్మడం లేకపోతే ఇటువంటి ప్రయత్నాలకి డిసెంబర్ నెల అనుకూలంగా లేదు సో జాబ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్కి చాలా బాగుంది హౌస్ రిలేటెడ్ ప్లేస్ రిలేటెడ్ చేంజెస్కి అంతగా అనుకూలంగా లేదని చెప్పచ్చు సో శుక్రగ్రహ ప్రభావము మీకు మంచి శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశము ఫినాన్షియల్ గ్రోత్ బాగుంటుంది అండ్ బంధువులతోటి స్నేహితులతోటి ట్రావెల్ చేయడము సో ఇటువంటివన్నీ కూడా అంటే మ్యాక్సిమము మీకు చాలా బాగుందనే చెప్పచ్చు కొన్ని నిర్ణయాల్లోనే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లానే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రై చేస్తున్న స్టూడెంట్స్కి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో సీట్ రావడానికి సెకండ్ టైం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక ఫస్ట్ ఒక యూనివర్సిటీలో వచ్చింది దానికన్నా తర్వాత వచ్చే దానిలో మీకు మంచి అవకాశం అంటే ఫస్ట్ చూస్ చేసుకున్నది కన్నా సెకండ్ ఆప్షన్లో పెట్టుకున్న దానిలో మీరు అది ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్ అయ్యి అందులో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పచ్చు సో కుంభం వాళ్ళకి ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఎస్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైము ఈ మంత్ అంతా కూడా చాలా బాగుందనే చెప్పచ్చు అండ్ మీనం వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతోంది సో మీనం వాళ్ళకి మీన రాశి వాళ్ళకి వారు మీన లగ్నం వాళ్ళకి మీరు జాబ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ యు ఆర్ ఇంటూ ఐటీ రిలేటెడ్ ఐటీ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్స్ ప్రాజెక్ట్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఇటువంటి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఉన్నవాళ్ళు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అయినా అవ్వరేండి యు ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ సంబడి మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నారు జాబ్ విషయంలో ఈ మంత్ అంతా కూడా చాలా జాగ్రత్త సడన్గా జాబ్ చేంజ్ కానీ జాబ్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ కానీ లేదు ఇంకో దానిలో జాయిన్ అవుతున్నాం కదా అన్య డెసిషన్ తీసుకున్న దాని వలన వచ్చే అశుభ ఫలితాలు అనేవి స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మీకు వృత్తికి సంబంధించిన స్థానాలకి వక్ర బుధ వక్ర గురు రాహు సంబంధం అనేది వచ్చేసింది ఈ కారణంగా ఏమవుతుందంటే మీరు జాబ్ చేంజ్ విషయంలో ఈ మంత్ అంతా తీసుకునే డెసిషన్ బాగోదు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అనుకోని ఇబ్బందులు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా జాబ్లో గండం అనేది కనబడుతుంది సో కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో వీలైనంతగా మీ కమ్యూనికేషన్ తోటి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అట్ ద సేమ్ టైము ఇల్లు మారడానికి ప్లేస్ చేంజ్ హౌస్ చేంజ్కి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఫారెన్ ట్రావెల్లో కష్టపడతారు అనుకున్నదంతా ముందుకి పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళదు అండ్ శుభకార్యాలు పెళ్లి కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళకి అనుకోని ఆటంకాలు సో పెళ్లి కుదరడానికి కూడా ఏదో ఒక ఇబ్బంది మ్యా మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళకి ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళు సో అనుకూలత లేదు అట్లానే లైఫ్ ఒక డైరెక్షన్లో వచ్చే చేంజెస్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకోలేక మానసికంగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటే వస్తున్న సమస్యలు కానీ మీరు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు కానీ మీరు ఏ అడుగు ముందుకు వేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి జనవరి నెల వచ్చే వరకు కూడా లే లైఫ్లో మేజర్ డెసిషన్కి సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఏవి తీసుకోవద్దు అది మీకు పెళ్లి విషయంలో కావచ్చు ఉద్యోగం విషయంలో కావచ్చు ఇల్లు విషయంలో కావచ్చు మీ పిల్లల విషయంలో కావచ్చు ఎవరి ఏదైనా కూడా డిసెంబర్ నెల అంతాను ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు నడిపించుకోవడమే మీరు చేయాల్సింది సో ఎటువైపు నుంచి చూసినా మీనం వాళ్ళకి కలిసి వచ్చే కాలంలా కనిపించట్లేదు సో కాబట్టి అది మీకే కాదు మీ జీవిత భాగస్వామికి లేదు మీరు బిజినెస్లో ఉంటే మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్కి సో బిజినెస్లు చేసే వాళ్ళకు కూడా ఇట్స్ లైక్ ఏ ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతోంది ఏమవుతోంది అన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే మొత్తం రాహుకేతువులు అట్లానే గురు అండ్ బుధ ఈ నాలుగిటి సంచారము మీ రాశి వాళ్ళకి ఆర్ మీ లగ్నం వాళ్ళకి అస్సలు అనుకూలంగా లేదు అందువల్ల ఏమవుతుంది ఫినాన్షియల్ రాంగ్ డెసిషన్స్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో రాంగ్ డెసిషన్స్ కుటుంబం విషయంలో రాంగ్ డెసిషన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నెలంతా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దైవ ప్రార్థన చక్కగా మొత్తం కార్తీక మాసం ప్లస్ ధనుర్మాసం రెండు వస్తాయి కాబట్టి దగ్గరలో కార్తీక మాసం అంతా దగ్గరలో ఉన్న శివాలయానికి వెళ్ళడం శుభ్రంగా శివాభిషేకం చేసుకోవడం దండం పెట్టుకోవడం రావడం తర్వాత మనకి ధనుర్మాసం వస్తుంది చక్కగా వెంకటేశ్వర టెంపుల్కో దగ్గరలో ఉన్న టెంపుల్కో వెళ్ళడము ఎటువంటి అంటే మనం తీసుకునే నిర్ణయాల విషయంలో తప్పు జరగకుండా ఉండాలని దండం పెట్టుకోవడం సో ఈ నెల అంతా కూడా కొంతవరకు భక్తి భగవంతుడు దేవుడికి దగ్గరగా ఉండడం సో వీటి ద్వారా మీరు ఈ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ని తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కటే ఒకటి ఏంటంటే దైవ బలం మటుకు చాలా బాగుంది బికాస్ మీకు సంచరిస్తున్న కుజుడు బలంగా ఉన్న కారణంగా మీకు సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు మంచి సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు దొరుకుతారు అంటే మీ నిర్ణయాలు మీకు కరెక్ట్గా ఉండవు కానీ సరైన వ్యక్తి ద్వారా 
సలహా తీసుకోవడం ద్వారా సంప్రదించడం ద్వారా ఇటువంటి నెగిటివిటీ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి తండ్రి స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు వయసులో మీకన్నా చిన్నవాళ్ళైనా మంచి విషయ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళ సలహాలు మీకు మంచి చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు ఎటువంటి మేజర్ డెసిషన్స్ ఈ మంత్ తీసుకోకుండా కొంతవరకు బాగానే ఉంటుంది అండ్ ట్రావెలింగ్ అనేది ఉంది ముఖ్యంగా పిలిగిరిమేజ్కి చాలా అవకాశం ఉంది అంటే తీర్థయాత్రలు పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మరీ ఎక్కువ దూరం ఒకరిల మీ ఉన్నదానికన్నా అట్లీస్ట్ ఓ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండే టెంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫేమస్వి చక్కగా వెళ్ళి దర్శించుకోండి దానివల్ల కూడా మీకు ఉండే నెగిటివిటీ ఖర్చులు అధిక ఖర్చులు తగ్గుతాయి అండ్ మిగిలిన విషయాల్లో కూడా సక్సెస్ అనేది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది పన్నెండు రాసుల వాళ్ళకి సంబంధించిన సో మేషం నుంచి మీనం వాళ్ళకి సంబంధించిన మంత్లీ ప్రిడిక్షన్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అఫ్ కోర్స్ ఇయర్ ఇది మంత్తో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం వీడియో వచ్చేది ఇయర్ ఎండింగ్కే కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకే గాయస్ థ్యాంక్ యూ బాయ్